हेलो स्टूडेंट इन लास्ट सेशन वी हैव सीन द इंटरनल रेस्पिरेशन इन दैट ट्रांसपोर्ट ऑफ ओ टू वी लर्न दैट ट्रांसपोर्ट ऑफ ओ टू इट इज अगेन डन बाय द आर बी सीज एंड प्लाज्मा विद द हेल्प ऑफ हिमोग्लोबिन हिमोग्लोबिन इट इज वन ऑफ द टाइप ऑफ प्रोटीन विच इज प्रेजेंट इन द आर बी सीज एंड इट हैज अ फोर आयन आयन्स विथ विच द आई ऑक्सीजन कैन बाइंड इट्स सेल्फ विच इज कॉल्ड एज that is the oxygen dissociation curve in that same way internal respiration carried out from the alveolar to the tissue level from to the alveolar sacs the capillary network is bound out and the o2 is comes out in the alveolar sac and it diffused into the blood capillaries from which the blood carried out by the capillaries to the heart and from the heart it is carried out to the each and every tissue each and every cell of the body aplyala tez bagaycha ki o2 lungs madhun capillaries madhe alela ahe to capillaries madhun kasa tissue paryanta yeto te apan bagitlele magcha session madhe apan ya video madhe kay baguyat today we are going to learn how the transport of co2 is done we have seen already that the hv concentration and o2 concentration that is the partial pressure of o2 it is given by the that oxygen dissociation curve we have seen that already that next apan bugaya that is the transport of co2 co2 kasa transport kela jato and we know that after our metabolic activity co2 it is formed in the cells aplya shariramade pratyek food cha molecule breakdown zalyanantar kay tayar hota co2 tayar hota water tayar hota apan bagitlele ki plants madhe glucose tayar hota ते ग्लुकोज वेगवेगळ्या माध्यमातून आपण आपल्या शरीरातून घेतो शरीरात घेतो आणि तेच ग्लुकोज काय होतं ऑक्सिजनच्या मदतीनं काय होतं ब्रेकडाऊन होतं अँड दॅट ग्लुकोज इज ब्रेकडाऊन दॅट इज कॉल्ड ॲज कम्प्लिटली ऑक्सिडेशन ऑर यू आर कॉल्ड ॲज रेस्पिरेशन अँड दॅट ग्लुकोज इज ब्रेकडाऊन अँड इट गेट कन्व्हर्टेड इन टू सी ओ टू एच टू ओ प्लस द एनर्जी हे तीन गोष्टी आपल्याला मिळतात एक तर एनर्जी मिळते आपल्याला रेस्पिरेशनपासून कुठल्या मायटोकॉन्ड्रल रेस्पिरेशनपासून एकदम सेल्युलार रेस्पिरेशनपासून सी ओ टू मिळतं आणि वॉटर मिळतं हेच सी ओ टू सेल्समध्ये फॉर्म झाल्यानंतर कसं ट्रान्सपोर्ट होतं कुठं लंग्सपर्यंत जाईपर्यंत हाऊ आता आपण रिव्हर्स इन्फ्लक्स बघूयात की सी ओ टू शरीरातून तयार होऊन कसं बाहेर पडतं आपण ऑलरेडी बघितलेलं की ओ टू लंग्समध्ये आल्यानंतर ॲल्व्युला सॅकमध्ये एंटर झाल्यानंतर ते कसं डिफ्यूज होतं अकॉर्डिंग टू द कॉन्सन्ट्रेशन ब्लड कॅपिलरीजमध्ये कसं डिफ्यूज होतं ते एच बीसोबत जॉईन कसं होतं ते कशाच्या साह्याने एच बीसोबत जॉईन होतं तर ऑक्सिजनचं प्रेशर पार्शियल प्रेशर जिथं जास्त आहे तिथे ते पटकन काय होईल एच बीसोबत जॉईन होईल नंतर ते हाऊ इट इज ट्रान्सपोर्टेड थ्रू द आर बी सीज अँड इट गेट इट इज गेटिंग टू द ईच अँड एव्हरी सेल ऑफ द बॉडी आता आपण बघणार आहोत की हा सी ओ टू कसा ट्रान्सपोर्ट होतो आपल्या बॉडीमध्ये सी ओ टू जसा डिसोशिएट होईल आफ्टर द ब्रेकडाऊन ऑफ ग्लुकोज ग्लुकोज इज ब्रेकडाऊन विथ द हेल्प ऑफ मलिक्युलर ऑक्सिजन इन साइड द सेल आपल्याला एनर्जी मिळवण्यासाठी ऑक्सिडेशन करावं लागतं रेस्पिरेशन करावं लागतं ज्याला आपण ग्लुकोजचं ब्रेकडाऊन म्हणू आणि ह्या ब्रेकडाऊनमधून सी ओ टू मिळतो आपला पण तो सी ओ टू जशाला तसा सेलमध्ये राहत नाही जसं आपण झाडांमध्ये बघतो की आफ्टर देअर ब्रेकडाऊन ऑफ फूड त्यांच्या शरीरात पण फूडचं ब्रेकडाऊन होतं पण सी ओ टू लगेच तिथं यूज केला जातो कशासाठी फोटोसिंथेसिससाठी बट आपल्या शरीरामध्ये हा सी ओ टू कसा यूज केला जातो वेगवेगळ्या कंपाऊंडच्या फॉर्म होण्यासाठी आणि तो लंग्सपर्यंत कसा पोचवला जातो वापस पाठवण्यासाठी नाकाद्वारे बाहेर ठीक आहे दॅट हाऊ सी ओ टू इज ट्रान्सपोर्टेड इट इज ट्रान्सपोर्टेड बाय आर बी सीज अँड प्लाझ्मा कसा ट्रान्सपोर्ट होतो हु आर हेल्पर इन ट्रान्सपोर्टिंग द सी ओ टू सी ओ टूला नेणाऱ्या गाड्या कोण आहेत आपण बघितलं की एच बीला नेणाऱ्या गाड्या कोणत्या होत्या आगे इन द आर बी सीज अँड प्लाझ्मा इन दॅट मेन ड्रायव्हर इज हिमोग्लोबिन इन दॅट सेम वे का कार्बन डायऑक्साईडला घेऊन जाणारे पण कोण आहेत आर बी सीज आणि प्लाझ्मा जास्तीत जास्त ट्रान्सपोर्ट सी ओ टूचा कुणाद्वारे होतो आर बी सीजद्वारे आणि खूप कमी प्लाझ्माद्वारे आपण बघितलेलं की ऑक्सिजन इट इज ऑल्सो ट्रान्सपोर्टेड बाय द आर बी सीज अप टू द एटी टू नाईंटी पर्सेंट अँड अबाउट द सेवन टू टेन पर्सेंट प्लाझ्मा ट्रान्सपोर्टेड द ऑक्सिजन इन दॅट सेम वे ट्रान्सपोर्ट ऑफ सी ओ टू इट इज ऑल्सो कॅरीड आउट बाय द आर बी सीज रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स अँड प्लाझ्मा इन द थ्री फॉर्म्स बाय द थ्री वेज इट गेट इट गेट ट्रान्सपोर्टेड फर्स्ट वेव आपण बघूयात बाय द प्लाझ्मा इन सोल्युशन फॉर्म सी ओ टू कसा ट्रान्सपोर्ट होतो सेलमध्ये तयार झाल्यानंतर लंग्सपर्यंत तर 
तो सेवन पर्सेंटमदे शंभर टक्के सी ओ टूचं ट्रान्सपोर्टेशन कोण करत आहे आर बी सीज आणि प्लाझ्मा करता तर त्यातल्या त्यात प्लाझ्माकडून सोल्युशन फॉर्ममध्ये लिक्विड फॉर्ममध्ये सी ओ टू ट्रान्सपोर्ट होतो बट अप टू ओनली सेवन पर्सेंट प्लाझ्मा कॅरीड आउट द सी ओ टू बट इन सोल्युशन फॉर्म आपण बघतो इथे की प्लाझ्मामध्ये आपल्याला माहिती आहे की सगळ्यात जास्त सी ओ टू कुठं डिफ्यूज आऊट होतो आर बी सीजमध्ये आणि हा आर बी सीजमध्ये डिफ्यूज आउट झाल्यानंतर काही त्याचं उरलेला फॉर्म सी ओ टूमध्ये डिफ्यूज आउट सी सॉरी प्लाझ्मामध्ये डिफ्यूज्ड होतं अँड सी ओ टू अँड वॉटर गेट रिॲक्ट विथ ईच अदर टू फॉर्म कार्बोनिक ॲसिड आयन प्लाझ्मामध्ये कसा सी ओ टू ट्रान्सपोर्ट होतो दॅट सी ओ टू इट गेट डिफ्यूज इन टू प्लाझ्मा बाय द सेल्युलर रेस्पिरेशन सेल्युलर रेस्पिरेशन झाल्यानंतर सी ओ टू कुठं डिफ्यूज होतो सेल मेंब्रेनमधून प्लाझ्माकडे आणि प्लाझ्मामध्ये तो वॉटरमध्ये मिसळतो आणि त्याचं फॉर्मेशन कशात होतं दॅट कार्बोनिक ॲसिड फॉर्म होतं म्हणजे प्लाझ्मामध्ये सुद्धा कार्बोनिक ॲसिडच्या फॉर्ममध्ये सी ओ टू काय केला जातो ट्रान्सपोर्ट केला जातो फर्स्ट वे आपण बघितला दॅट एक महत्त्वाचा पॉईंट बघितला की इंटरनल रेस्पिरेशनची सेकंड फेज आहे ट्रान्सपोर्ट ऑफ सी ओ टू हु ट्रान्सपोर्टेड सी ओ टू रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स अँड प्लाझ्मा ट्रान्सपोर्टेड द सी ओ टू बाय विच वेज बाय द थ्री वेज पहिला वे काय बघितला आपण बाय प्लाझ्मा इन सोल्युशन फॉर्म लिक्विड फॉर्ममध्ये प्लाझ्मा ट्रान्सपोर्ट करतो कुणाला सी ओ टूला पण सेवन पर्सेंटमध्ये साठ टक्के प्लाझ्मा त्याला ट्रान्सपोर्ट करतो बघा इन प्लाझ्मा सी ओ टू गेट इंटरॅक्ट विथ द वॉटर टू फॉर्म द कार्बोनिक ॲसिड म्हणजे प्लाझ्मामध्ये कार्बोनिक ॲसिडच्या स्वरूपात काय आहे दॅट सी ओ टू आहे आणि हे कार्बोनिक ॲसिड किंवा आपण म्हणतो सी ओ टू इट इज अल्सो यूज टू गेट द फॉर्म द कार्बोनेट्स इन द बॉडी पण जास्तीत जास्त फॉर्ममध्ये सी ओ टू हे एक्सक्रिटरी वेस्ट मटेरियल आहे रेस्पिरेटरी वेस्ट मटेरियल आहे ते बाहेर काढायचं आहे आपल्याला अकॉर्डिंग टू द कॉन्सन्ट्रेशन ठीक आहे जसं आपण बघितलं की हिमोग्लोबिन ऑक्सिजनला घेऊन येताना काय महत्त्वाचं असतं पी पी ओ टू दॅट इज पार्शियल प्रेशर ऑन ऑक्सिजन गॅस पार्शियल प्रेशर ऑन ऑक्सिजन गॅस बघितलेलं आहे आपण की कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ऑक्सिजन इन अ पर्टिक्युलर एरिया डिफाईन्स द पार्शियल प्रेशर एखाद्या गॅसचं प्रमाण मिक्सर ऑफ गॅसेस शरीरात अनेक गॅसेसचं मिश्रण आहे त्यात ऑक्सिजनचं प्रमाण किती आहे त्यावरून त्याचं पार्शियल प्रेशर ठरतं जसं आपण बघतो की ॲल्व्युलार सॅक्समध्ये ऑक्सिजनचं प्रमाण खूप आहे मग तिथं ऑक्सिजनचं प्रेशर वाढलेलं असतं आणि ऑक्सिजन च एच बी शी ॲट्रॅक्शन वाढतं आणि ते पटकन त्याच्यासोबत अटॅच होतं तसं आपण बघतोय की ॲल्वेला सॅकच्या बाजूला कॅपिलरी ट्यूबमध्ये कॅपिलरीजमध्ये ब्लड वेसल्समध्ये सी ओ टूचं प्रेशर वाढलेलं असतं आणि एच बी तिथं सी ओ टूसोबत अटॅच होऊन सी ओ टूला पटकन पुशआउट करतात बाहेर ठीक आहे तर फर्स्ट आपण बघितलं हू ट्रान्सपोर्टेड सी ओ टू आर बी सीज अँड प्लाझ्मा प्लाझ्मा ट्रान्सपोर्टेड द सी ओ टू इन सोल्युशन फॉर्म अप टू सेवन पर्सेंट इन प्लाझ्मा प्लाझ्मा आपण बघितले लिक्विड अँड गॅशियस फॉर्म इन द ब्लड ब्लडमध्ये प्ला प्लाझ्माचं प्रमाण जास्त आहे ज्याला आपण ब्लडमधलं एक लिक्विड म्हणू दॅट सी ओ टू अँड वॉटर इन प्लाझ्मा गेट कंबाईन विथ इच अदर टू फॉर्म अ कार्बोनिक ॲसिड तर प्लाझ्मामध्ये कार्बोनिक ॲसिडच्या स्वरूपामध्ये सी ओ टू आपल्याला प्रेझेंट असलेला दिसतो सेकंड फॉर्म काय बघा दॅट बाय बाय कार्बोनेट आयन्स अप टू द सेवेंटी पर्सेंट प्रत्येक याचं प्रमाण दिलेलं आहे बघा आपल्याला प्लाझ्मा कार्बोनिक ॲसिड फॉर्ममध्ये लिक्विड फॉर्ममध्ये साठ टक्के ट्रान्सपोर्टेशन करतो सी ओ टूचं सत्तर टक्के सी ओ टू हा कोण ट्रान्सपोर्ट करतं दॅट बाय कार्बोनेट आयन्स करतात कसं करतात डिटेलमध्ये बघू हेच थोडंसं आपल्याला जास्त प्रमाणात दिलेलं आहे बाय बाय कार्बोनेट आयन्स अँड यू आर नोईंग दॅट आफ्टर द मेटाबॉलिक ॲक्टिव्हिटी सी ओ टू रिलीज्ड इन द टिश्यू सी ओ टू काय होतो टिश्यूमध्ये रिलीज्ड होतो कुठून प्रत्येक सेलमधून सी ओ टू बाहेर पडतो प्लाझ्मा मेंब्रेनमधून आता प्लाझ्मा मेंब्रेनच्या बाहेर काय ब्लड वेसल्स आहेत ब्लड वेसल्समधून तो डिफ्यूज होतो ब्लड वेसलमध्ये ब्लड वाहत आहे ज्याच्यामध्ये प्लाझ्मा आहे ज्याच्यामध्ये आर बी सीज आहेत ज्याच्यामध्ये डब्ल्यू बी सीज आहेत ज्याच्यामध्ये थ्रोम्बोसाईट प्लेटलेट आहेत ठीक आहे बघा सी ओ टू रिलीज्ड बाय द टिश्यू इन द ब्लड वेसल्स ब्लड वेसलमध्ये सी ओ टू रिलीज होतो अँड इट गेट डिफ्यूज्ड इन प्लाझ्मा अँड आर बी सीज त्याचं काय होतं की प्लाझ्मा आणि आर बी सीजमध्ये तो डिफ्यूज्ड होतो ठीक आहे आपण बघितलेलं आहे की जेव्हा जेव्हा सी ओ टू टिश्यूजमध्ये तयार होतो ॲज अ प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन आणि मग ह्या सी ओ टू प्लाझ्मामध्ये वॉटरसोबत मिसळतो आणि कार्बोनिक ॲसिड तयार करतो बट वेन दॅट सी ओ टू रिलीज्ड इन द टिश्यू अँड इट गेट ॲडेड इन द आर बी सीज 
ॲड इट गेट एंटर्ड इन द आर बी सीज हा सी ओ टू जर आर बी सीमध्ये एंटर झाला तर काय होतं यू आर नोईंग दॅट आर बी सीज दे आर द रेड ब्लड कर्पुस्कल्स प्रेझेंट इन द ब्लड विच आर गिव्हिंग द रेड कलर टू द ब्लड इट गिव्स ऑक्सिजन टू द ब्लड इट कॅरीड आउट कार्बन डायऑक्साईड अवे फ्रॉम द ब्लड हे सगळं तिथं चालू असतं पण बघा जेव्हा आर बी सीजमध्ये हा सी ओ टू मिसळतो ॲक्च्युली ॲट दॅट पोझिशन काय होतं आहे दॅट इन साईड द आर बी सीज आर बी सीजला काय फक्त प्लाझ्मा मेंब्रेन आहे इट डू नॉट हॅव न्यूक्लियस इट डू नॉट हॅव एंडोप्लाझ्मिक रेटिकुलम इट डू नॉट हॅव द लायसोसोम्स इट डू नॉट हॅव द गॉलगी कॉम्प्लेक्स अँड इट ऑल्सो डू नॉट हॅविंग दॅट मच सायटोप्लाझम तर आर बी सीजमध्ये सगळं काय भरलेलं आहे इट कंटेन ऑल द स्पेस विच इज ऑक्युपाईड बाय द हिमोग्लोबिन एक टाईपचं प्रोटीन आहे जे आर बी सीमध्ये पूर्णपणे भरलेलं आहे तर टिश्यूमध्ये डिफ्यूज झालेला सी ओ टू आर बी सीज आणि प्लाझ्मामध्ये मिसळतो आर बी सीजमध्ये एंटर झालेल्या सी ओ टूचं काय होतं दॅट सी ओ टू विच इज एंटर्ड इन द आर बी सीज हाऊ इट गेट ॲक्ट काय होतं त्याच्यासोबत दॅट सी ओ टू बघा येतो तुम्ही दॅट सी ओ टू गेट ॲडेड विथ द वॉटर अगेन आर बी सीज ऑल्सो कंटेन द वॉटर दॅट सी ओ टू ॲडेड इन द वॉटर दॅट सी ओ टू इट इज डिफ्यूज फ्रॉम द टिश्यू आफ्टर द रेस्पिरेशन सी ओ टू प्लस द वॉटर इन प्रेझेन्स ऑफ कार्बोनिक अनहायड्रेज इट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टंट एन्झाईम इन साईड द बॉडी विच इज रिअली नीडेड फॉर द सर्क्युलेशन अँड ट्रान्सपोर्टेशन अँड रेस्पिरेशन बघा प्लाझामध्ये कार्बोनिक अनहायड्रेज हा एन्झाईम नाही आहे तो कुठं प्रेझेंट आहे फक्त आर बी सीजमध्ये प्रेझेंट आहे आणि याचं महत्त्वाचं काम काय बघा आर बी सीजमध्ये आलेला सी ओ टू डिफ्यूज झालेला सी ओ टू तो पाण्यासोबत मिसळतो इट गेट ॲट ॲडेड विथ द वॉटर इंटरॅक्ट विथ द वॉटर इन प्रेझेन्स ऑफ कार्बोनिक अनहायड्रेज अँड झेड एन प्लस आयन्स यू आर नोईंग दॅट द हिमोग्लोबिन विथ द झेड एन प्लस आयन्स आपण बघतो की जे आपल्याला ब्लड वाढीचे टॉनिक असतात त्याच्यामध्ये मल्टी मिनरल झिंक मॅग्नेशियम जास्त असतं ते इन दॅट मेन वे इन प्रेझेन्स ऑफ कार्बोनिक अनहायड्रेज अँड झेड एन डाय पॉझिटिव्ह आयन्स देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनिक ॲसिड अगेन जसं आपण बघितलं प्लाझ्मामध्ये कार्बोनिक ॲसिड तयार होतं तसंच आर बी सीजमध्ये सुद्धा कार्बोनिक ॲसिड तयार होतं ठीक आहे बघा काय बघितलं आपण आफ्टर द मेटाबॉलिझम टिश्यूमध्ये काय तयार होतो सी ओ टू हा सी ओ टू कुठे डिफ्यूज आउट होतो प्लाझ्मा मेंब्रेनमधून ब्लड वेसल्समध्ये ब्लड वेसलमध्ये काय काय प्लाझ्मा आहे वॉटर आहे आर बी सीज आहेत डब्ल्यू बी सीज आहेत प्लेटलेट आहेत त्याच्यातलं प्लाझ्मा आणि आर बी सीज फक्त सी ओ टू घेत असतात प्लाझ्मानी सी ओ टू घेतला की त्याचं कार्बोनिक ॲसिडमध्ये रूपांतर होतं आणि आर बी सीजनी पण सी ओ टू घेतला की त्याचं पण कार्बोनिक ॲसिडमध्ये रूपांतर होतं पण या कार्बोनिक ॲसिडच्या फॉर्मेशनसाठी आर बी सीजमध्ये कोण कोण लागत आहे कार्बोनिक अनहायड्रेज हा एन्झाईम लागतो आणि झेड एन डाय पॉझिटिव्ह आयन्स लागतात यू आर नोईंग दॅट कार्बोनिक अनहायड्रेज एन्झाईम प्रेझेंट ओनली इन द आर बी सीज नॉट इन द प्लाझ्मा प्लाझ्मामध्ये हे एन्झाईम नाही आहे ठीक आहे कार्बोनिक ॲसिड इन आर बी सीज इन्क्रीजेस हळूहळू जसं काय सी ओ टू आर बी सीजमध्ये डिफ्यूज झाला आहे रेस्पिरेशन नंतर ऑक्सिडेशन नंतर तसा तो वॉटरसोबत रिॲक्ट होत राहतो आणि कार्बोनिक अनहायड्रेटच्या आणि झेड एन डाय पॉझिटिव्ह आयन्सच्या प्रेझेन्समध्ये काय तयार होत असतं एच टू सी ओ थ्री दॅट इज द कार्बोनिक ॲसिड तयार होत राहतं आज द सी ओ टू फ्रॉम द टिश्यूज दे आर डिफ्यूज टू द प्लाझ्मा मेंब्रेन टू द ब्लड कॅपिलरीज टू द आर बी सीज दॅट सी ओ टू जसं जसं येत राहतो आर बी सीजमध्ये तसं काय होत राहील दॅट कार्बोनिक ॲसिड फॉर्मेशन इन्क्रीजेस ॲज अ रिझल्ट कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ कार्बोनिक ॲसिड इन आर बी सीज इन्क्रीजेस याचं प्रमाण आर बी सीजमध्ये वाढतं कुणाचं कार्बोनिक ॲसिडचं ठीक आहे बरं याचं प्रमाण वाढलं कार्बोनिक ॲसिडचं तर लगेच त्याचं डिसोशिएशन होतं डिसोशिएशन म्हणजे ब्रेकडाऊन इन टू पॉझिटिव्ह अँड निगेटिव्ह आयन्स बघा एच टू सी ओ थ्री म्हणजेच कार्बोनिक ॲसिड डिसोशिएट्स होतो कशामध्ये एच पॉझिटिव्ह आयन्स अँड एच सी ओ थ्री निगेटिव्ह आयन्स कार्बोनेट आयन आणि दॅट एच पॉझिटिव्ह आयन्स एच पॉझिटिव्ह इट इज नथिंग बट द प्रोटॉन इट रिलेट्स विथ द ॲसिडिटी आता बघा जसं जसं कार्बोनिक ॲसिड शरीरात तयार होतं आर बी सीजमध्ये म्हणजे टिश्यूमधून सी ओ टू बाहेर पडतो ब्लड कॅपलरीजमध्ये येतो प्लाझ्मा आणि आर बी सीजमध्ये मिसळतो आणि काय तयार होत आहे कार्बोनिक ॲसिड तयार होत आहे प्लाझ्मामध्ये सुद्धा आर बी सीजमध्ये सुद्धा आर बी सीजमध्ये कार्बोनिक ॲसिडचं प्रमाण वाढलं की त्याचं ब्रेकडाऊन होतं एच प्लस आणि एच सी ओ थ्री मायनस आयन्समध्ये आता तुम्हाला माहीत आहे की एच पॉझिटिव्ह आयन्स वाढणं ब्लडमध्ये याचा अर्थ काय होतो की ॲसिडिटी वाढत आहे ब्लडची बघताय तुम्ही टू मेंटेन द आयनिक बॅलन्स आता एच पॉझिटिव्हचं प्रमाण कुठं वाढत आहे आर बी सीजमध्ये एच पॉझिटिव्ह दॅट प्रोटॉन्स हायड्रोजन आयन कॉन्सन्ट्रेशन वा
बघा तुम्ही ह्या आर बी सीज आहेत इथं एच पॉझिटिव्ह आयन्स वाढत आहेत बाजूला प्लाझ्मा आहे इकडे सी एल निगेटिव्ह आयन्स आहेत जे निगेटिव्ह आयन्स आहेत सी एलचे ते आर बी सीजमध्ये डिफ्यूज आउट होतात आणि या प्रक्रियेला काय म्हणतो आपण बघा पुन्हा एकदा बघू आपण सी ओ टू रिलीज्ड इन द टिश्यू फ्रॉम द टिश्यू दे डिफ्यूज टू प्लाझ्मा मेब्रेन अँड ब्लड कॅपिलरीज इन ब्लड कॅपिलरीज दे एंटर्ड इन द प्लाझ्मा अँड आर बी सीज इन प्लाझ्मा दे फॉर्म द कार्बोनिक ॲसिड अँड इन आर बी सीज अल्सो सी ओ टू रिॲक्ट विथ वॉटर इन प्रेझन्स ऑफ कार्बोनिक अनहायड्रेज अँड झेड एन डाय पॉझिटिव्ह आयन्स कार्बोनिक अनहायड्रेज इट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टंट एन्झाईम प्रेझेंट इन आर बी सीज ओनली तिथेच असतो तो अँड देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनिक ॲसिड दॅट कार्बोनिक ॲसिड इन आर बी सीज गेट इन्क्रीजेस त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन वाढत जातं अँड ॲसिडिटी इन्क्रीजेस ॲज इट फॉर्म्स एच टू सी ओ थ्री डिसोशिएट्स इन एच पॉझिटिव्ह अँड एच सी ओ थ्री निगेटिव्ह आयन्स जसं तो तयार होतो त्याचं लगेच डिसोशिएशन होतं अँड ॲज अ रिझल्ट एच पॉझिटिव्ह आयन्स इन्क्रीजेस इट्स कॉन्सन्ट्रेशन इन आर बी सीज रेड ब्लड कॉर्पुस्कल्समध्ये एच पॉझिटिव्ह आयन्स वाढत जातात त्यामुळे प्लाझ्मामध्ये असणारे क्लोराईड आयन आर बी सीजमध्ये शिफ्ट होतात कशासाठी आयनिक बॅलन्स आयनिक इक्विलिब्रिया मेंटेन करण्यासाठी अँड इट इज द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टंट फिनॉमिनॉन इन द सर्क्युलेशन दॅट इज कॉल्ड ॲज क्लोराईड शिफ्ट कशाला म्हणतो आपण क्लोराईड शिफ्ट की जेव्हा जेव्हा आर बी सीजमध्ये सी ओ टू एंटर करतो सी ओ टूचं एच टू सोबत ॲडिशन होतं आणि एच टू सी ओ थ्री कार्बोनिक ॲसिड तयार होतो हा कार्बोनिक ॲसिड तयार झाल्यानंतर काय होतो डिसोशिएट होतो लगेच एच पॉझिटिव्ह आणि एच सी ओ थ्री निगेटिव्ह आयन्समध्ये आणि ॲज अ रिझल्ट त्याची ॲसिडिटी वाढते आणि हीच एच पॉझिटिव्हचं बॅलन्स करण्यासाठी बाहेरून सी एल निगेटिव्ह आयन्स आर बी सीजमध्ये येतात बाहेरून म्हणजे ब्लडच्या प्लाझ्मामधून आणि याला आपण काय म्हणतो क्लोराईड शिफ्ट म्हणतो क्लोराईड शिफ्ट रिवर्ससुद्धा होऊ शकतो फ्रॉम आर्बेसिस टू प्लाझ्मा पण होऊ शकतो तर याला आपण हॅम्बर्गर्स फिनॉमिना असं सुद्धा म्हणतो बिकॉज इट इज डिस्कवर्ड बाय द सायंटिस्ट हॅम्बर्गर ठीक आहे दॅट टू मेंटेन द आयनिक बॅलन्स क्लोराईड आयन शिफ्टेड फ्रॉम प्लाझ्मा टू द आर्बीसीज ठीक आहे आणि याला आपण क्लोराईड शिफ्ट म्हणतो आणि अशा तऱ्हेने काय होतं बघा अँड एच सी यू थ्री कंबाईन विथ उरलेलं एच पॉझिटिव्ह आयन काय होतात सी एल सोबत कंबाईन होतात एच सी एल तयार होईल ठीक आहे दॅट त्यांचं ॲसिडिटी बफर म्हणून ॲक्ट होतं क्लोराईड शिफ्ट इट गिव्ज द बफर इफेक्ट टू द आर बी सीज म्हणजेच पी एच काय होतो मेंटेन होतो आता बघा जे काय एच सी ओ थ्री मायनस राहिलेला आहे तो काय होतं एन ए पॉझिटिव्ह आयन्स के पॉझिटिव्ह आयन्ससोबत मिक्स होतो आणि त्याच्या रिझल्टमध्ये काय तयार होतं इट फॉर्म्स द एन एच सी ओ थ्री सोडियम बाय कार्बोनेट इट फॉर्म्स द के ओ एच सी ओ थ्री दॅट इज द पोटॅशियम बाय कार्बोनेट अशा तऱ्हेनं ही ॲसिडिटी काय केली जाते मेंटेन केली जाते आता बघा हेच एच पॉझिटिव्ह आयन्स काय होतात दॅट एच आयन्स लोअर द ब्लड पी एच म्हणजे ब्लडचा पी एच लोअर करणं म्हणजे ॲसिडिटी वाढवणं एच आयन्स काय करतात ब्लडचा पी एच लोअर करतात बट एच बी हायस द ब्लड पी एच आणि एच बी काय करतं की ब्लडचा पी एच काय करतं हायर करतं म्हणजेच आपण बघू की जे एच सी ओ थ्री निगेटिव्ह आयन्स आहेत ते कशासोबत कंबाईन होतात एक तर एन ए पॉझिटिव्ह के पॉझिटिव्ह सोबत ह्याच एच सी ओ थ्री निगेटिव्ह आयन्सचं बाय कार्बोनेट फॉर्म करण्यासाठी उपयोग होतो आता तुम्ही बघितलं आहे की एच पॉझिटिव्ह आयन्स दॅट कंबाईन्स विथ हळूहळू एच टू सी ओ थ्रीचं एच पॉझिटिव्ह आणि एच सी एच सी ओ थ्री निगेटिव्ह आयन्समध्ये रूपांतर होतं आपण बघितलं की दॅट एच पॉझिटिव्ह इज इट इज बॅलन्स्ड बाय द सी एल निगेटिव्ह बट दॅट एच पॉझिटिव्ह इट इज गेट रिॲक्ट विथ द एच बी अँड इट फॉर्म्स द रिड्यूस्ड एच बी एच प्लस काय करतात ब्लडचा पी एच खाली आणतात म्हणजे ॲसिडिटी वाढवतात आणि रिड्यूस्ड हिमोग्लोबिन काय करतं तर ब्लडचा पी एच वाढवतं म्हणजेच अल्किलिनिटीकडे बेसिसिटीकडे नेतं म्हणजे एच पॉझिटिव्हचं आयन्सचं काम असतं ब्लडचा पी एच लोअर करणं हिमोग्लोबिनचं काम काय असतं ब्लडचा पी एच हायर करणं यामुळे एक बफर सिस्टीम आयनिक युक्लिब्रिया काय होतो मेंटेन होतो तर अशा तऱ्हेनं बायकार्बोनेट आयन्स फॉर्ममध्ये काय होतो सी ओ टू ट्रान्सपोर्ट होतो काय बघितलं आपण बघा की सी ओ टू कुणाकुणातकडून ट्रान्सपोर्ट होतो इट इज ट्रान्सपोर्टेड बाय आर बी सीज अँड प्लाझ्मा इनसाईड द प्लाझ्मा सी ओ टू कंबाईन विथ वॉटर टू फॉर्म कार्बोनिक ॲसिड अप टू सेवन पर्सेंट बट इनसाईड द आर बी सीज आफ्टर द टिश्यू मेटाबॉलिझम सी ओ टू थ्रोन आउट बाय द प्लाझ्मा मेंब्रेन इन ब्लड कॅपलेरी सी ओ टू फेकल्या जातो कुठं तुम्ही बघताय सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स प्लस ओ टू 
ग्लुकोजचं ब्रेकडाऊन झालं ऑक्सिजनच्या मदतीने की काय तयार होतं वॉटर कार्बन डायऑक्साईड आणि एनर्जी हाच कार्बन डायऑक्साईड डिफ्यूज होतो कुठं ब्लडमध्ये आर बी सीज आणि प्लाझ्मामध्ये प्लाझ्मामध्ये गेल्यानंतर तो वॉटरसोबत मिसळून कार्बोनिक ॲसिड तयार होत करतो अँड दॅट सी ओ टू इन साईड द आर बी सीज इट कंबाईन विथ वॉटर इन प्रेझन्स ऑफ कार्बोनिक अनहायड्रेज अँड झेड अँड डाय पॉझिटिव्ह आयन इट फॉर्म्स अगेन कार्बन कार्बोनिक ॲसिड प्लाझ्मामध्ये कार्बोनिक ॲसिड तयार होतं आणि आर बी सीजमध्ये कार्बोनिक ॲसिड तयार होतं बट इन साईड द आर बी सीज दॅट कार्बोनिक ॲसिड इट इज नॉट स्टेबल इट इज डिसोशिएट्स इट्स कॉन्सन्ट्रेशन इन साईड द आर बी सीज इन्क्रीजेस इट डिसोशिएट्स ॲज एच टू सी ओ थ्री इट डिसोशिएट्स ॲज एच प्लस अँड एच सी ओ थ्री निगेटिव्ह आयन्स बघा जसं एच टू सी ओ थ्री कार्बोनिक ॲसिड तयार होतं त्याचं डिसोशिएशन होतं एच प्लस आणि एच सी ओ थ्री आयन्समध्ये टू मेंटेन दॅट एच प्लस आयन्स इन साईड द आर बी सीज जसं जसं कार्बोनिक ॲसिड तयार होईल तसं ते ब्रेकडाऊन होतं एच प्लस आणि एच सी ओ थ्री निगेटिव्ह आयन्समध्ये तसं एच प्लसचं कॉन्सन्ट्रेशन वाढतं कुठे आर बी सीजमध्ये आणि त्यामुळं आर बी सीजची ॲसिडिटी वाढते टू मेंटेन दॅट ॲसिडिटी क्लोराईड आयन्स फ्रॉम द प्लाझ्मा गेट शिफ्टेड टू आर बी सीज अँड दॅट इज कॉल्ड ॲज एंट्री ऑफ क्लोराईड आयन्स फ्रॉम प्लाझ्मा टू आर बी सीज टू मेंटेन एच प्लस आयन कॉन्सन्ट्रेशन दॅट इज कॉल्ड क्लोराईड शिफ्ट क्लोराईड शिफ्ट म्हणतो किंवा हॅम्बर्गर्स फिनॉमिनॉन म्हणतो आपण त्याला कारण ती हॅम्बर्गरने डिस्कवर केलेली आहे आणि उरलेलं जे एच सी ओ थ्री निगेटिव्ह आयन्स आहे दॅट रिमेन एच सी ओ थ्री आयन्स दॅट गेट कंबाईंड विथ एन ए पॉझिटिव्ह अँड के पॉझिटिव्ह टू फॉर्म एन एच सी ओ थ्री अँड के एच सी ओ थ्री दॅट इज सोडियम बायकार्बोनेट अँड पोटॅशियम बायकार्बोनेट ठीक आहे तर सी ओ टू आपल्याला कार्बोनिक ॲसिड फॉर्ममध्ये कार्बोनेट फॉर्ममध्ये शरीरात बघायला मिळतो कधी कधी क्लोराईड आयन आर बी सीजमधून प्लाझ्मामध्ये सुद्धा रिवर्स फ्लक्समध्ये सुद्धा एंटर होतात त्याला रिवर्स रिएक्शन म्हणतो आपण तर लास्ट सी सी ओ टू कोण ट्रान्सपोर्ट करतात तर रेड ब्लड सेल्स ट्रान्सपोर्ट करतात अप टू ट्वेंटी थ्री पर्सेंट प्लाझ्मा साठ टक्के करतं बायकार्बोनेट आयन सत्तर टक्के सी ओ टू ट्रान्सपोर्ट करतात आणि तेवीस टक्के सी ओ टू कोण ट्रान्सपोर्ट करतो आर बी सीज रेड ब्लड सेल्स बघा सी ओ टू कंबाईन विथ अमायनो ग्रुप ऑफ एच बी हिमोग्लोबिन इट इज वन ऑफ द टाईप ऑफ प्रोटीन विच इज हॅविंग द अमायनो ग्रुप जो सी ओ टू आर बी सीजमध्ये एंटर झालेला आहे तो अजून कशासोबत ॲड होतो अमायनो ग्रुप ऑफ द एच बी सी ओ टू एंटर्ड इन द आर बी सीज अँड इट गेट रिॲक्ट विथ द अमायनो ग्रुप ऑफ एच बी अँड इट फॉर्म कार्बॅमिनो हिमोग्लोबिन काय फॉर्म होतं सी ओ टू इन आर बी सीज इट गेट रिॲक्ट विथ अमायनो ग्रुप टू फॉर्म कार्बॅमिनो हिमोग्लोबिन म्हणजे आपण जे म्हणतो जसं ऑक्सिजन हिमोग्लोबिनसोबत तयार होतो ॲड होतो आणि ऑक्सी हिमोग्लोबिन तयार होतं तर आपण त्याला तसंही म्हणू शकतो दॅट ऑक्सी अमायनो हिमोग्लोबिन तसं कार्बन डायऑक्साईड हा हिमोग्लोबिनच्या अमायनो ग्रुपसोबत रिॲक्ट होतो आणि कार्बॅमिनो हिमोग्लोबिन तयार करतो आणि तो लगेच डिकम्पोज होतो डिकम्पोज म्हणजे ब्रेकडाऊन किंवा डिसोशिएट्स होतो जिथं जिथं सी ओ टूचं प्रेशर काय लो आहे बघा ॲल्व्युलॉर सॅक्समध्ये सी ओ टूचं प्रेशर काय असतं लो असतं त्याला आपण पी पी सी ओ टू म्हणजे पार्शियल प्रेशर ऑन सी ओ टू इट इज लोअर सीन ॲल्व्युलॉर सॅक्स ॲल्व्युलॉर सॅकमध्ये जिथं एअर एंटर झालेली असते आपल्या शरीरात तिथं ओ टूचं प्रमाण जास्त असतं पण सी ओ टूचं कमी इन द मिक्सर ऑफ गॅसेस एव्हरी गॅस इज हॅविंग इट्स कॉन्सन्ट्रेशन अँड अकॉर्डिंग टू द कॉन्सन्ट्रेशन एव्हरी गॅस हॅविंग इट्स प्रेशर दॅट इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर पार्शियल प्रेशर हे ॲल्व्युलॉर सॅक्समध्ये इन ॲल्व्युलीजमध्ये पार्शियल प्रेशर कशावर सी ओ टूवर काय कमी आहे तिथं आणि मग जि तिथे कार्बॅमिनो हिमोग्लोबिन काय होतो डिसोशिएट्स होतो बघा एच बी सी ओ टू इट इज द कार्बॅमिनो हिमोग्लोबिन इट डिसोशिएट्स इन टू एच बी एन सी ओ टू आणि अशा तऱ्हेने सी ओ टू लंग्समधून बाहेर फेकला जातो काय बघितलं आपण की आर बी सीजमध्ये कोण असत आहे दॅट हिमोग्लोबिन असतो हिमोग्लोबिनला अमायनो ग्रुप असतो आणि सी ओ टू हा हिमोग्लोबिनच्या अमायनो ग्रुपसोबत ॲड होतो आणि कार्बॅमिनो हिमोग्लोबिन तयार करतो हेच कार्बॅमिनो हिमोग्लोबिन काय होतं डिसोशिएट्स होतं ब्रेकडाऊन होतं कुठे जिथं सी ओ टूचं कॉन्सन्ट्रेशन लो आहे आता टिश्यूमध्ये सी ओ टूचं कॉन्सन्ट्रेशन जास्त आहे कारण ते तिथं तयार होतं आहे ब्लड वेसल्समध्ये जास्त आहे पण ॲल्युला सॅक्समध्ये ते कसं आहे कमी आहे आणि तिथे गेल्यानंतर एच बी सी ओ टू सी ओ टूला हिमोग्लोबिन घेऊन चलतो कुठून टिश्यूमधून ब्लड वेसल्समधून व्हेन्समधून हार्टकडे हार्टकडून लंग्सकडे आणि लंग्समध्ये गेल्यानंतर ॲल्व्युला सॅक्समध्ये सी ओ टूचं प्रेशर कमी आढळून येतं तिथं हिमोग्लोबिन एच बी हे सी ओ टूला काय करतं सोडून देतं त्यात कार्बॅमिनो हिमोग्लोबिन इट सेपरेट फ्रॉम द सी ओ टू ॲट द ॲल्व्युलॉर लेवल म्हणजे ॲल्व्युलॉर लेवलला सी ओ टूवरचं
हिमोग्लोबीन तिथं तो वेगळा होतो म्हणजे कार्बोनिक ॲसिड फॉर्ममध्ये दाट पुन्हा आर बी सीच्या कार्बोनिक ॲसिड फॉर्ममध्ये कार्बोनेट फॉर्ममध्ये आणि असा सी ओ टू सेपरेट नेऊन देण्याच्या फॉर्ममध्ये सी ओ टू काय केला जातो ट्रान्सपोर्ट केला जातो इन दिस वे द सी ओ टू इज ट्रान्सपोर्टेड बाय द आर बी सीज अँड प्लाझ्मा प्लाझ्मा कार्बोनिक ॲसिडच्या फॉर्ममध्ये ट्रान्सपोर्ट करतो आर बी सीज कार्बोनिक ॲसिड आणि बाय कार्बोनेट आयनच्या फॉर्ममध्ये ट्रान्सपोर्ट करतात आता आर बी सीजमध्ये तुम्ही बघितलेलं आहे की एच प्लस सायन्स हा ब्लडचा पी एच कमी करतात पण हेच एच प्लस सायन्स एच बी सोबत ॲड होतं आता आपण बघितलेलं आहे की आर बी सीजमध्ये काय तयार होतं सी ओ टू आणि एच एच वॉटर ॲड होऊन एच टू सी ओ थ्री तयार होतं एच टू सी ओ थ्री एच प्लस आणि एच सी ओ थ्री मायनसमध्ये डिसोशिएट्स होतं हे एच प्लस सायन्सचं जे कॉन्सन्ट्रेशन आहे ते ब्लडचा पी एच कमी करतं म्हणजे ॲसिडिटी वाढवतं आर बी सीजचं आणि हेच ब्लडचा पी एच कमी करणारे एच पॉझिटिव्ह आणि हिमोग्लोबिनसोबत ॲड होतात आणि रिड्यूस्ड एच बी तयार करतात जेव्हा जेव्हा हायड्रोज एच बी हे एच प्लस सायन्ससोबत ॲड होईल तेव्हा ते रिड्यूस्ड एच बी असेल जे ऑक्सिजनसोबत ॲड होईल तेव्हा ते ऑक्सिडाइज्ड एच बी असेल आणि वेन देर इज अ रिड्यूस्ड एच बी इट हायर्स द पी एच रिड्यूस्ड एच बी तयार झाले की ते पी एच वाढवतं म्हणजे बेसिसिटी वाढवतं आणि एच प्लस सायन्स प्रेझेंट असले की ते पी एच कमी करतात म्हणजे ॲसिडिटी वाढवतात म्हणजे एच प्लस सायन्स and एच बी अँड क्लोराइड आयन्स दॅट मेंटेन द बफर सिस्टीम ऑफ द आर बी सीज दॅट मेंटेन द पी एच ऑफ ब्लड अँड रिझल्ट इन टू आयनिक एक्विब्रिया ऑफ ब्लड अँड ॲज अ रिझल्ट एच प्लस आयन्सचं कॉन्सन्ट्रेशन वाढलं पी एच कमी झाला की बाहेरून प्लाझ्मामधून क्लोराइड आयन आर बी सीजमधून शिफ्ट होतात आणि त्याला आपण म्हणू क्लोराइड शिफ्ट किंवा हॅम्बर्गर्स फिनॉमिना आणि आर बी सीज पण काय करतात ट्वेंटी थ्री पर्सेंट सी ओ टू ट्रान्सपोर्ट करतात इनसाईड द आर बी सीज सी ओ टू ॲडेड विथ द अमायनो ग्रुप ऑफ हिमोग्लोबिन and to form carbamino hemoglobin that carbamino hemoglobin it break down where the partial pressure on co2 is low inside the alveolar sacs partial pressure on co2 is low and that carbamino hemoglobin it dissociates at hb and co2 means hb put up the co2 into alveolar sacs and it get the o2 and transported to the lungs is transported to the each and every tissue of the body asha tarina co2 lungs madun शरीरातून लंग्समध्ये टाकला जातो एक्सपायरेशनसाठी एक्सेलेशनसाठी ठीक आहे टुडे वी लर्न द ट्रान्सपोर्ट ऑफ सी ओ टू बाय प्लाझ्मा बाय बाय कार्बोनेट आय अँड बाय द आर बी सीज बाय द रेड ब्लड सेल्स इन दिस वे सी ओ टू फ्रॉम द सेल दॅट दे आर ट्रान्सपोर्टेड टू द लंग्स फ्रॉम द टिश्यू दे आर ट्रान्सपोर्टेड टू द लंग्स लास्टची स्टेप आहे मेकॅनिझम ऑफ रेस्पिरेशनची सेल्युलार रेस्पिरेशन किंवा इंटरनल मायटोकॉन्ड्रल रेस्पिरेशन सेलच्या आत घडतं ते सायटोप्लाझममध्ये आणि मायटोकॉन्ड्रामध्ये रेस्पिरेशन काय घडतं तिथे तर ऑक्सिजन नेऊन दिल्यानंतर फूड काय होतं ऑक्सिडाइज होतं म्हणजे सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स प्लस ओ टू म्हणजे ऑक्सिडेशन ऑफ फूड ऑकर्स ॲज अ रिझल्ट सी ओ टू आणि एच टू ओ फॉर्म होतं एनर्जी फॉर्म होते आणि फॉस्फोरायलेशन घडतं म्हणजे ही जी एनर्जी आहे ही एनर्जी ए डी पी आणि आय पीला एकत्र आणते आणि ए टी पी तयार करते म्हणजे लास्ट स्टेप आहे सेल्युलार रेस्पिरेशन इनसाईड द सेल वेन ओ टू इट इज कॅरीड आउट बाय हिमोग्लोबिन इट इज गिवन आउट टू द सायटोप्लाझम अँड मायटोकॉन्ट्रिया वेअर दॅट इट इज यूज फॉर द ऑक्सिडेशन अँड फॉस्फोरायलेशन फॉर द रेस्पिरेशन फॉर द ऑक्सिडेशन ऑफ फूड ग्लुकोज मॉलिक्युल अँड बाय दॅट वे ए डी पी अँड आय पी इट इज कंबाईन टुगेदर बाय दॅट एनर्जी अँड ए टी पी आर फॉर इन दिस वे वी आर फिनिश द वी फिनिश द मेकॅनिझम ऑफ रेस्पिरेशन दॅट इज द ब्रिथिंग एक्स्ट्रा रेस्पिरेशन इंटरनल रेस्पिरेशन अँड सेल्युलार रेस्पिरेशन थँक्यू फॉर द टुडेज व्हिडिओ प्लीज लाईक अँड शेअर माय व्हिडिओज अँड सबस्क्राईब फॉर माय यूट्यूब चॅनल थँक्स अगेन